年之计在于春，一年好景看春耕。眼下正值春耕备耕的重要时节，但是在国内多个田间地头却看不到一个人下地干活。阵阵的机器轰鸣声传来，也宣示着这片土地并没有被荒废。原来是无人驾驶的春耕设备正在大显身手，让农业生产更加精准高效。本期影片，小编就结合农忙现场，为大家一一介绍中国的无人春耕设备。大家好，欢迎来到星球热点。国家大事从不缺席，舆论场中抽丝剥茧，聚焦独家中国资讯。点赞加关注，带你用不一样的视角读懂中国故事。三月八日。在黄梅区六指街港湾村，武汉永旺农产品专业合作社已全面开启春耕，大小型农机在田间穿梭，进行翻地、平地、深松等操作。田野上阡陌间，呈现出一幅智慧农忙新图景。在合作社智慧农场，高科技赋能的拖拉机、播种机驰骋耕种，植保无人机腾空作业。无人机伴随着旋翼的嗡鸣声，缓缓上升。随即，轻快地掠向农田上空，白色雾状水汽均匀地喷洒下来。在田间一端，合作社零零后农机手陶喆正在手机上操控安装北斗智能终端的旋耕机，伴随阵阵轰鸣，旋耕机根据设定的路线翻土整地。坑洼不平的土地中，农机上的北斗导航终端可自主地控制方向，使车辆保持直线行驶，且精度达到两厘米。一块三亩的农田，不到二十分钟就旋耕完毕。据小编了解，目前黄梅区安装北斗农用智能监测终端超过五百九十四台，农机数字化作业面积累计突破两百万亩。今年为更好服务粮油生产，该区计划在支持安装两百五十台以上的北斗农用智能监测终端，同时着力用好北斗终端数据。对水稻稽插、小麦稽播、油菜机械播栽开展作业补贴，给种植大户稳粮扩粮吃上定心丸。农机凭借北斗高精度的定位能力，自动驾驶设备通过高精度的路线规划，不浪费一分土地，又避免了重复作业，大大提高效率。陶喆表示，以前耕种完还要花费不少时间丈量田块面积。现在不用下地，用手机就能远程掌握当天作业轨迹、耕作面积等数据，极大的提升了生产效率。有了北斗赋能，种田就像玩游戏，更轻松高效。并且，安装北斗智能监测终端及无人驾驶系统的拖拉机，可搭配多种农具设备进行作业。作业完成后，陶喆在手机平台上就能看到当天的作业轨迹、耕作面积等数据。据介绍。北斗卫星导航是中国自主可控的卫星导航技术，可应用于农业生产的耕整、播种、施肥、管理、收获等各个主要环节。生产实践表明，现在基于北斗技术，农业生产环节可增产百分之二至百分之三，施肥量减少百分之五以上，提高土地利用率百分之零点五至百分之一。合作社负责人胡丹表示，从二零二一年开始。合作社农机陆续安装北斗，现在我们的近百台农机设备安装率达百分之百。给农机装上北斗后，还可实现二十四小时不间断作业。无人驾驶拖拉机依靠北斗技术规划田间地块路线，实现一人控制多台农机进行精准作业。农机手在农业生产时，可依托北斗导航系统，实时显示翻耕深度、车辆时速、开沟长度等信息。实现智能化操作，提高作业精度、质量和收益。无人驾驶农机设备在田间地头随处可见。途中，一台无人驾驶的农用喷雾车正在作业。而在即将到来的插秧播种阶段，智能插秧机也应用了北斗卫星定位系统，只需在手机 APP 上提前设置出发点和转弯点，它就可以做到自动规划最优插秧路径、自动避障、掉头和转弯等功能。省时省力，秧苗成活率基本达到百分之百。合作社在打造武汉首家无人农场的过程中，农机自动导航、农机无人驾驶、卫星平地、变量施肥、精准播种、谷物测产等都离不开北斗。面对人口老龄化、城镇化过程中农业劳动力的快速流失问题，基于北斗的智能农机装备将是破解未来“谁来种地”的高效生产要素。
不仅是农机安装北斗，这两年武汉永旺农产品专业合作社还以无人化农场技术成果为模型，普及了全地域的气象数据、农机管理、飞巡管理、地势分析、设施管理等多维技术为一体的智慧农业系统，趟出一条适合武汉的现代农业之路。去年四月。永旺合作社两万亩农场首次实现无人化春播，通过北斗进行农业智能系统数据整合，稻田分成三百九十四个地块，块块田地都有了户口，能随时监测每个田块和每棵秧苗的酸碱度、降雨量、温度、风速等条件，进行精准补给。往年春播时，合作社要发动周边六个村上百号人下地栽秧抢农时，现在通过智慧农场平台。插秧田块四角定位后，将数据输入遥控设备，工作人员按下启动键，就能在田里自动播种秧苗。一台机器按照有效作业时间，五分钟能插种一亩地，大大减轻了农民的劳动强度。黄碑区的地貌特征是三分半山，一分半水，五分田，是产粮的好地方。启动智慧农场建设后，合作社两万亩水稻通过全程自动化精准种管。节本增效，向科技要效益，实施无人化春播，一位合作社送上了第一桶金。合作社无人化春播的主力军，由农民变成了十五位农机手，大大节省了用工成本。按往年一亩地用工费用一百元计算，合作社仅用工费用一项就已经节约了近两百万元。不仅是用工成本，无人化播种将春耕效率大幅提升。从每年三月二十日开始进种、启动春耕，到育秧、插秧结束，所有秧苗归田，往年春耕要到六月底结束，而去年整整提前了一个月，在五月中旬就完成了全部耕种。而且在夏季水稻最后生长冲刺阶段，智慧农场还给每个地块安装了异味剂，根据各地块地形和水稻不同生长阶段，精准设定水位高度值。再通过传感器将水位信息实时传递回系统平台，管理员通过手机和电脑就能准确启动智能水阀，全时间段自动化输送地块所需水量。胡丹介绍，智能化灌溉犹如给每个地块安装了一台台水空调，在夏季酷暑时，缺水地块最热地表温度能达到五十摄氏度以上，而智慧农场里的各地块有了水空调护田，田间小气候有效改善。地表温度基本控制在适合水稻生长的范围。科学用水和灌溉保证了谷物有机物质的供给，减少了空壳率。此外，智慧农场无人机巡航采集到的大数据，通过 AI 计算，为减少持续高温造成的草害、虫害起到关键性作用。运用 AI 算法，还能准确识别各地块是否存在败草、千金子、稻种卷叶名等杂草或虫害，做到及早防治。既保护了水稻生长，又节省了大量人力和防治成本。如今，手机点开永旺合作社的智慧农业系统，从水稻种子催芽育秧期到分叶期、拔叶期、抽穗扬花期、灌浆结实期，根据黄碑当地几十年来气候情况，陶喆按照系统提示操作农机，就能按照时节为稻田上水、旋耕、施肥，防治病虫害。去年。该农场种植的品种以龙两优五三四为主，并试种了尾两优八二一六，两个品种均为抗旱品种。收割前，农场通过遥感无人机在各地块进行了稻穗图像采集，通过 AI 算法估算出每亩地大概有四十万穗，最终结果也让人非常满意。两万亩的智慧农场总收获水稻一千五百万公斤，通过一年的沉淀，小编估计今年肯定又是一个丰收年。今年的中央一号文件首次将建设农业强国作为重点提出。作为建设农业强国的关键一环，农业数字化发展需要更多诸如武汉永旺智慧农场的不断创新和持续赋能。胡丹表示，未来我们将继续提升智能农机硬件设备和智慧农场的数字化水平，引进更多九零后、零零后优秀人才，操控数字平台，智慧农场发展一定会非常有前景。好了，今天的内容到这里就结束了。大家觉得无人耕种设备的推广对农民来说是好事还是坏事呢？欢迎在下方留言分享你的看法。最后，如果你喜欢小编的影片，还请大家多多点赞转发，让更多的人一起见证中国进步。
关注我的频道，这样就能回顾往期视频，又不会错过之后的精彩内容。那我们下期节目不见不散。